どうも YouTube そしてオープンレックにてご視聴の皆様本日もおはようございますまもなく放送開始の「真相深入り虎ノ門ニュース」水曜日でございますが相も変わらず本番前の臨場告知をどうぞ、えー、今朝もお許しください、えー、私が毎月29日肉の日に定期開催しております「のぶし系ライブ苦い肉のお祭り」と書いて「国臭い」足掛け19年続いておりますけれども、えー、回を重ねて第206回目が。今月も29日、もうあさってですね金曜日の18時30分いつもより開演時間が30分早まっております午後6時会場の午後6時30分開演ということでお間違いのないようにご常連のお客様くれぐれもよろしくお願いします地上波のメディアでは、お目にかかれない絶滅危惧種のごとき芸人が相変わらずわらわらっと集まっております毎回開催場所の変わるルオさすらいのライブ今月29日は浅草木馬亭での開催となりますご予約チケットは TIGET とかティケットにて受けたまっておりますのでまだまだお席ございますお待ち申し上げておりますよろしくお願いしますどうおはようございます7月27日水曜日の午前8時を回りまして真相深入り虎ノ門ニュース本番スタートでございます本日ご登場のコメンテーターは第5代統合幕僚長の河野勝利さんそして政治学博士のロバート・ディ・エルドリッジさんのお二方をお迎えして番組後半には日本の安全保障における安倍内閣の功績というものを本格的に遺産としてですね振り返ってみようではないかと企画ご用意しておりますのでどうぞ本日も最後までお見逃しなくご視聴のほどよろしくお願いしますもう間もなくご登場です、えー、本当はねちょっとジャーナリストの井上和彦さんにもご参加あいただく予定だったんですけど井上さんはまたの機会に改めてご出演ということで端からずご了承,ご了承くださいどうもおはようございます。おはようございます。どうぞよろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。川野さん、はい、もうこういう申し上げ方は個人的にもしたくないんですけれども、はいはい、故安倍元首相とはもう数限りない思い出が個人的にも川野さん終わりだと思うんですけど、はいはいはい、番組後半にもちょっと日本の安全保障におけるその安倍政権の。なした、はい、成し遂げたことということを本格的に振り返っていただければ、はいはい、エルダビスさんにぜひお話をお伺いしたいと思いますよろしくお願いします,しします、はい、ではご着席願いまして、はい、恐れ入りますはいすみませんさあさあはい恐れ入りますえー、それではご準備整いましたところでよろしいでしょうか、えー、本日も参りたいと思いますいきますよ「真相深入り虎ノ門ニュース」ありがとうございます<笑>すいません改めましておはようございます7月27日水曜日、真相深入り虎ノ門ニュース司会進行を受けたまわります折島一平です、どうぞ本日も最後までご視聴のほどよろしくお願い申し上げます。そして曜日代わりコメンテーター陣本日もお迎え申し上げております、えー、ご存知第5代統合幕僚長の河野勝利さんですおはようございます、はい、おはようよろしくお願いしますどうぞ本日もよろしくお願いいたします,ます、えー、そして、えー、河野さんとご一緒いただきますのは、えー、元在沖縄米軍海兵隊政務外交部次長で政治学博士のロバート・ディ・エルドリッチさんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします本日もよろしくお願いいたします川野さんとエルドリッジさんをお迎えしてお届けする水曜日の虎ノ門ニュース本編突入前に毎度ながらまずはお知らせですこの番組は YouTube ニコニコオープンレックにて生放送中です番組のご視聴は DHC テレビの公式サイトからアクセスしていただきますと便利ですなお YouTube でご視聴の皆様はチャンネル登録をしていただきますと最新動画がおすすめとして表示されやすくなりますその際チャンネル登録の横にございますベルのアイコン、えー、現在画面上で赤い円の中に囲まれているこちらのマークですねこのアイコンをクリックして設定していただきますと最新動画がアップされるたびに通知されるようになりますこの場をお借りしてずうずうしいお願いで誠に恐縮ですがどうぞ今後とも「虎ノ門ニュース」をお見逃しなきよう何とぞチャンネル登録とベルアイコンの設定を重ねてお願い申し上げますそしてラジオ番組「ウィークリー虎ノ門ニュース」も毎週日曜日の朝7時から福
岡の FM 放送局クロス FM で放送中でございますさらに長崎の NBC ラジオと佐賀の NBC ラジオ佐賀でもこちらは毎週日曜日の夜9時からそれぞれ放送中でございますもちろん福岡、長崎、佐賀以外にお住まいの皆様方もラジコプレミアムでしたらネットを通じて日本全国でお聞きいただけますのでどうぞ虎ノ門ニューステレビとラジオと合わせてご視聴願えれば幸いです皆様のご意見やご質問は虎ノ門ニュース公式サイト虎八 .tv いつものようにご覧の通りのこちらの URL になっておりますアルファベット小文字で TORA アラビア数字の 82.tv こちらまでどうぞご忌憚ないご質問ご自由にお寄せくださいさらに番組内で取り上げました話題にまつわるアンケートもご覧の通り公式サイトで随時ご利用いただけますので番組のご視聴時には合わせてご活用いただければと存じますなおアンケートの回答は生配信時のみの受付となっておりますのでどうぞお間違いのないようにご注意くださいませさてお待たせしましたそれでは河野さん、はい、本日のニュースですけれどもこの話題から参りましょう、はい、ご自由にお選びいただいて、えーね、2番でお願いします2番こちらはい、えー、まずこのニュースですね NPT に空文化の危機回避尽力と再検討会議議長とありますが、えー、ではこの話題から深入りまいりましょう共同通信によりますと8月1日にアメリカ・ニューヨークの国連本部で開幕する NPT 核拡散防止条約再検討会議のスラウビネン議長は25日オンライン取材に応じ条約が機能していることを示せなければ会議は失敗となると述べました核保有国ロシアのウクライナ侵攻で大きく揺らぐ条約の信頼性に危機感を示し空分化の回避に尽力する考えを強調したということですスラウビネン議長は核保有国が非保有国を核攻撃しないとする消極的安全保障の重要性が高まっており会議で多くの国が取り上げるだろうと指摘条約が安全保障に貢献しないと判断されれば NPT 体制を脅かし崩壊にもつながると強い懸念を示しましたと。いう記事なんですが、はいはい、あのまずあのこの NPT とあの核拡散条約なんですね、はい、で簡単に言えばあの5大国、ええ、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国は核を持ちますと、ほかの,、えー、の国は核を持たないでくださいねということであの不拡散なんですね、拡散を止めてるわけですよ、ええはい、しかし、この前提は、ええ、この5大国が大人で、立派で、分別があって、責任感があるというのが前提なんですよ。<笑>あ,あくまでもそう、はい、でこれはまああのちょっとおかしいなと思いつつもですよ、えー、これを信じないとこの,あの NPT 体制というのは成立しないんですよ、えーまあ、ちょっと変な話なんですけど、えーはい、なしかしながら今回のウクライナ戦争で,です、ねえー、この五大国のロシアがですよ核保有国のロシアが非核保有国で、はい、核を持っていないウクライナに対して核の恫喝をやったわけですよ、えー、でこれって NPT 核不拡散体制が想定していなかったことなんですよね。えーえーだからあ,のある意味も事実上崩壊したと言っても,、まあ、もんなんですよねで、えー、でこれが深刻なのは、はい、この今回の事案がです、ねえー、北朝鮮が核を持つことについて正当性を与えてしまった可能性があるわけですよ、えー、で私はこの件をもってしてです、ね、日本の安全保障という観点からすれば、えー、北朝鮮がの非核化というのは極めて望めなくなったと思うんですよね。えーえー、それぐらい、まあウクライナ戦争の衝撃は大きいんですね、この NPT においても、はい、ということですよね。なし崩しですもんね、エルドリさんは。そうですね、はいあのまあ、文脈が延長で、やっぱりあのウクライナは、まあ、核保有していた過去もありまして、あのでね、それを放棄したんですので、はい、そのやっぱり保有すること、そしてさらにその放棄することがいかに国際政治において危険なのかが、やっぱりウクライナの事例が示されていると思う、そうするとみんな持ちたくなるということになりますので、うんうんはいはい、それを誤解して、すぐに、ねうん、放棄してしまったわけですからね。加えてインドパキスタンはすでに保有してるわけです、ねうん、あのインド、パキスタン、イスラエルは保有してるんですけどね。えーあパキスタンの核ってインド向けなんですよ、インドの核ってパキスタン向け、でイスラエルもです、ねまあ、まあ言えばイランとかってそういうところなんですよね、でそういう意味では、まあ、なんていうんですか、ローカルな核保有こということなんですよ、だから世界的なこの核不拡散体制の観点からいうか、まあ、例外として
という位置づけなんですよね、ですが、うん、あのオーバーオールで見ると、やっぱこの NPT というのは、ウクライナ戦争までは一応、あの聞いてたと。うん、いうことなんですよね、えー、ところがこれが先ほど申し上げた通り、はい、この NPT 体制が全く想定してなかった各国の五大国、うん、先ほど言った大人で責任感が分別があるっていう、うん、この五大国がそうじゃない国が一つあったってことですよね、はい、もう一つある可能性があるんですけどそう,す<笑>そういうことなんです、えー、だからここは本当にあのウクライナ戦争というのは非常に大きなインパクトを与えたと私は思いますね。こういうい、ねはい、口を、はいどどんんん行きましょうエルドリッジさん続いてそうですね、今、ちょっとヨーロッパの話がありましたので、はいえっとですね、15番、15、はい、こちらですね、ちょっとはい、参りましょう<笑>、えー、EU ガス使用量 15% 削減合意、ロシア供給減に危機感とありますが、続けてまいりましょう。共同通信によりますと EU は26日、ブリュッセルで緊急エネルギー省会合を開き、ロシアが天然ガスの供給を停止する場合に備え来月1日から来年3月末までの間のガス使用量を自主的に 15% 削減することで合意しました深刻なガス不足が生じた場合は警告を発し各国に消費の抑制を義務付けることができるとしていますウクライナ問題で対立するロシアはパイプラインを通じた欧州へのガス供給の削減を25日に発表したばかりでロシアはエネルギーを武器に欧州を揺さぶっているとの見方が強く EU は危機感を強めているということですとなっております。そうですねはいでやっぱりこのウクライナ危機がいつまで続くかという問題ですけれども、えーでそのえーとそのまあ、ヨーロッパあるいはアメリカの消費者がいつまで我慢できるのか、はい、でロシアがいつまで我慢できるのかがそのやっぱり、まあ、争いになっているというふうに思うんですけれども、まあ、今回のと、ねはい、不穏当な表現かもしれませんが、えー、あのこれでいきますとね長期化すると、うんはい、やっぱりあのヨーロッパの足並みが乱れるという可能性はあるんですよね、えー、あのやっぱりあのドイツとかフランスとかですね、はいとそ,とね、とそれとはやっぱりバルト三国とかポーランドとかです、ねえー、フィンランドとかそういうのってやっぱこの辺の国々はやっぱ絶対にやっぱロシアの脅威を受けてますからね、えー、だからそうそう,そう,もうなんていうかあの妥協は絶対できないとやっぱロシアに得をさせちゃい絶対そんなことをすれば次は自分たちだという感覚がありますからね。えー、らここのフランスとかドイツとはちょっとやっぱ違いますよね。ここをなあの長期化することによってそのはあの足並みが乱れることはちょっと私としては懸念してるんですけどね、えー、ちょうど来週で来月であのちょうど半年になります,、えーそ,うですね、そのウクライナ危機、まあ、戦争そのもの、はい、2月24日以来、うんうん、これがもう今年来年以降までのねその長期化するどれかするそうです私は今年では収まらないと思いますね。でそれとして,この,、えー、なんてあのこの集結を難しくしてるのはですね、えー、プーチン自体がその自分の選択肢を封じ込めてるわけですよあの、えー、首を絞めてるそれ何かというと、えー、ウクライナをナチスと言っちゃったわけですよね、はい、ナチスと妥協するっていうことは基本的にはですね、えー、あ,のありえないんですよね。ナチスと手を結ぶなんてことになると、要するにあのロシアは要するにナチスに打ち勝った国だというのが、はい、彼らの今の基盤ですから、えーえー、で5月の9日は、うん、あのナチスの戦勝ですよね、国のそのナチスとあの手を、停戦をしたということは、えー、やっぱりね、うんあの、もうナチスを規定しちゃう以上、なかなか難しいですよね、うん、そうですねで逆に西側が、プーチンは戦争犯罪者。えー、とあの言ってるので、それもやっぱり妥協し,、はい、しにくくなるで、今、ゼレンスキーは国内的、そして国際的にはかなり孤立しつつあると考えられるので、側近がね、次、う、々、んはい、とね、解任という。あの最近ですね、えー、なんかあの全ロシア全国の小学生の集まりがあって、でそれに対してあのビデオメッセージがオンラインで寄せてるプーチンが。えー、そしたらプーチンはえー、とこの戦争にはね何年かかってでもあの目的を達成するって言ってるんですよで何年っていうことを言ったのは今,今回初めてだと思いますおそらく、えー、それぐらいもう言い出してるんですよねプーチンも、ねはい、勝利を収めるまで、えー、何年かかっても目的を達成するって言ってるんですね穀物の、ね、輸出も
ウクライナの、ね、再会するっていう約束を<笑>まあその日のうちに破ってるというのがね。<笑>河野さん続いてお選びいただきます、はいえー、とちょっとあの逆あの順番戻りますけどじゃあ1番の、はい、1番はい、はい、今度はこちらにねえー、参りましょう台湾蔡総統が感情から演習視察海空軍合同とありますがこちら続けてまいりましょう共同通信によりますと台湾の蔡英文総統は26日台湾北東部宜蘭県沖の海上で中国軍の攻撃に備えるための年に一度の軍事演習を駆逐艦「桐生」に上艦して視察しましたこの日の演習は海空軍合同の迎撃作戦で台湾メディアによりますと20隻の艦艇のほか戦闘機15機それに武器を備えた海巡所の艦艇が参加蔡総統は演習後に部隊に謝意を表明し祖国を守る能力と決意を示してくれた一致して祖国を守る努力を続けようと訴えました台湾は世界屈指の軍事力を持つ中国軍に対し弱点をついて消耗させる非対称の戦闘を想定しているということですとありますけれども、うん、あのこれあの明らかに対中国に対する演習ですよね、はあ、でこれはあまり国民党の政府の時はやっぱりあまり中国を刺激しないという意味であんまりこんなことやったことはない,ないと思うんですよ、えー、で今もあの蔡総統についてはもうあの完全にその対中の警戒心もあらわにしてますからこういう演習してますよね、はいえー、でこのウクライナ戦争を見てもお分かりの通りですねやっぱりその当事国が戦うという意思がもう大前提ですから。はいそうです,、ねそうですでうん、アメリカのお,おそらくアメリカもそらくあの介入すると私は思いますけどね、えー、ただやっぱりもう大前提は台湾自らが戦う意思を示さないと、うん、それは各国ともそれは手は差し伸べないということですよね、はい、それがまあ今回、ウクライナでも明らかになったので、えーまあ、こういう演習をあの蔡総統自ら視察してですね、うんうん、あの知った激励したということはこれはあの非常に。あのなんかね、抑止力として非常にあの効果的だったと私は思いますよ、ねはあはい、この弱点をついて消耗させる非対称の戦闘というのは、うん、ぐ具体的にどういったことが要するにまあ何て言いますか非対称というのは例えばあの、ええ、日本海海戦のようにですね、ええ、運営の軍艦同士であの打ち合うとこれはもう対称で,ですね,そうですね正面からそうそう、はい、でももうおそらく中国の軍事力が格段に上ですから、うん、だからそこの弱点をついて、はあまあ、ゲリラ的に、ええ、あのもう正面衝突ではなくて隙をついて、うんやると例えばサイバーとかそういうことも含めてですねああのなんか正面には立たず裏に回ってやると、まあ、こういうのが、まあ、簡単に言えば非対称戦なんですけどね、えーまあ、そこに活路を見出すということじゃないですかね、はあまあ、それは正しい選択だと思います、えーはいはい、エルドリッチさんはこのそうですねあの川野先生があの、えーとね、前半の話の、えーとね、後半の部分の中に、はい、このやっぱりその意思を示さないといけない、えー、でそれが私は今回の演習の一番大きな目的だったつまり中国に対するメッセージというより自国民とあとその、まあ、同盟国に対して、えー、あの戦う意思がある、はい、で海外ではやっぱり台湾軍についてやっぱりいろんな、まあ、批判とか不満がある政府は。あの十分にその軍に対して投資していない、まあ、日本もそうですけれども、であと,その、えーとですね、まとめてその戦うかどうかというそのやっぱりドクトリンが古いしあの、装備品も古い、だからちゃんと戦えるかどうかがやっぱりそういう不安がある、で今回それを、えー、示すこと、そして再相当が。やっぱり視察したことがすごく大きいというふうに思います、はあはあ、このね、行動自体がね、まずね、はい、どんどんいきましょう、えー、エルドリッチさん、続いてお選びいただけますかそうですね、同じ地域ですので、はい、あの10そうですね、11と12、11、はい、12、こちらですね、まとめていきましょう、はい、今度はこちらとこちらですね。えー、尖閣周辺に中国船2隻101日連続とそして米軍が東シナ海で戦闘機大量飛行圧力強化とありますが続けてダブルで参りましょう八重山日報の記事の概要です第11管区海上保安本部によりますと尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で25日中国海警局の艦船海警2302と
機関砲らしきものを搭載した海警2103の2隻が航行しました尖閣周辺で中国艦船が確認されるのは101日連続ですまたウェブマガジン「ニュースクランチ」でロバート・ D ・エルドリッジさんが評論家の関平さんと対談をされており尖閣諸島の久馬島について言及その対談によりますとエルドリッジ氏は久馬島にミサイルを配備されたら台湾は終わりかもしれないと指摘例えば観光客を装って民兵を台湾に送り放棄させる台湾単独でも1週間あるいは2週間から3週間は持ちこたえられるかもしれないが,知れないが他国軍の派遣がなければ制圧されますしかし他国軍の派遣を事前に防ぐために中国は沖縄の在日米軍を麻痺させる行動に出るでしょう例えば那覇空港を中国の民間機2機で一時的に占拠し空港を使えない状態にするその間に尖閣を占拠する元空将で麗澤大学教授の織田邦夫さんがよく言うことですが尖閣の他の島と比べて平坦な地形の久馬島に中国軍が S400 地対空ミサイルを配備したら終わりですと述べられていますというニュースが一つもしそしてもう一本こちらは共同通信の記事になりますが米軍が東シナ海で6月下旬からおよそ1週間にわたり大量の戦闘機を飛行させ一部は日中中間線を越えて中国本土に接近していたことが25日、複数の日本政府関係者などへの取材で分かりました中国軍も戦闘機の飛行で対抗し米軍に対し挑発すれば反撃に遭うと警告日本にも米軍から事前通告があったということです航空自衛隊の戦闘機は参加せず周辺で空中警戒管制機や E2C 早期警戒機が警戒監視に当たったとしています今回の作戦は軍事圧力を強化し中国海軍空軍による台湾周辺を含めた東シナ海から太平洋への活動拡大を押し返す狙いだと見られますとそれぞれなっておりますそうですねやっぱりあのバイデン政権になってからやっぱりその対中政策に相当やっぱりみんな懸念しているんで,えで幸いに太平洋軍はえっとですそのまあ依然としてそのまあ監視あるその対抗その姿勢をしっかり示しているんでそれがあの非常に必要ですけれどもあのやっぱりその日本と連携して、うん、中国の,やっぱりあの変な活路を抑えることが依然として必要というふうに思っています、はいうん、この久馬島にミサイルを配備されたらというお話ですけれども、うん、いや私はもうあのやっぱり尖閣が取られてしまったらもう終わりだというふうに思っています、うんうん、つまりあの米軍はおそらく沖縄からあの撤退せざるを得ない、えー、あんまりにも近いので,、えー、でこれがこの番組でいつも、まあ、あの繰り返して申し上げているんですけれども、えー、であの折田さんがおっしゃっているようにそのクバジムの方にミサイルを配備したら、えー、なおさらそれが取り返すことが非常に難しいということですでさらに台湾も,あもう陥落してしまうふうに思われます。えーあのこれ久保島ってあれですよね米軍の砂漠撃場なんですよね、はい、大正島と、はい、大正島これあの米軍がですね、えー、あの射撃訓練に使ってたあれなんですでも,もちろんあの沖縄に返還,返還された後は使ってないんですが、えー、確か今でも使える権利はあるんですよねアメリカ、えーとね、最後に<咳>使ったのは1978年だから返還して6年後あ6年後ですねで、はい、えっ、ー、とねおととしからちょっと報道があったんですけれども、うんうんうんえー、共同通信が、えーとね、報道するようになったんで、えーえーえー、と私はその外務省が止めたと思ってた、えーえー、それが一つの仮説、えーえー、であの78年が日中平和条約の時期だったんですけれども、えーえーえー、その共同通信の取材でちょっと明らかになったのは、えーとね、アメリカの国務省が止めた、えーえー、でその理由は<咳>
えっ、ー、とね78年に中国の行政200席ぐらいが集まっていたんその尖閣周辺に、はい、でそこで国務省はえっ、ー、とねこれを、まあ、あの日中の間の問題に巻き込まれたくない、えー、ということだったけどもこういう問題が発生しているのはアメリカ沖縄返還した時に、ね、尖閣は日本が領有権を持っていないという立場を取ってしまったから、うん、こういう空白になっているでその前の77年間アメリカは、うんえーとね、日本が尖閣に対して領有権があるという立場だった、うん、71年72年の段階で、うん、アメリカは曖昧政策を取ってしまった中国を意識して、うんだからあれですよね、うん、あのニクソンの訪中の後ですかね、えーえー、っとねあの沖縄返還協定が71年の6月、えーえー、で7月にキッシンジャーが中国を訪問して、えーえー、ニクソンの来年、えー、来年というかその翌年の2月だから沖縄返還協定が交渉している時、うんうんえー、日米の間で、えーっとね、キッシンジャーと中国も交渉していた。だから絶対忖度していると私は思っている、うんうん、あそ,うそういうことは時期的に、ね、そうですそうです、まあ、なるほどなりますよね、うん、そして一方東シナ海で戦闘米軍の戦闘機の大量飛行とありますけれどもこれはエルドリッチさんうんあのまあ、冒頭で申し上げていたんですけれども、やっぱりその、まあ、日米の連携が極めて重要というふうに思ってますで、日本ができないこともあるので、その代わりアメリカがやること、で逆にその日本に、はいあまあ、お,お願いすることとか、あそういうあのしっかりした役割分担を、はいえー、おそらく今回は。ある種の役割分担をちょっと明確にするものだったと考えられると思う例えばこういうような、まあ、緊張感があった時に、うん、アメリカがどう行動するのか日本がどう行動するのか、はい、そしてこう例えばこういう情報は、うんえー、で台湾と共有するとか、うん、多分多くなっているというふうに思います、うんえー、ここでですね視聴者の方からメールをいただきましたので読ませていただきますねえー、川野さんエルドリッチさんに質問です過去現在未来含めスケールが大きいですね、うん、決定的な中国の地政学的な弱点とはどこでしょうかという40代女性の方からなんですが、うん、ちょっといいですかはいえー、っとですね大きいですかね<笑>、はい、うんとね地政学的で言えば、はあ、えー、っとね包囲されるとということです、ええはい、だけどもそれが、うんえーとね、外交的に、ええ、そして経済的に、はい、この中国の周りにいる国々が、ええ、その中国と対抗する国つまり、うん、例えばアメリカとそういう連携する価値があるかどうかを我々が示さなければならないということです。ええええ、だからこれがあの地政学的な弱点です、うん、であのつまり周りにもう国々ばかりですので、えー、敵,国敵国になったらもう中国非常に危ない状態です、うん、でだから私はもう長年この日本とロシアが平和条約を結んで、うん、日本がヨーロッパとあのあもっと連携できるような形にしてそしてあのロシアが中国の包囲にやっぱり入ってもらいたかった、えー、ずっと長年、えー、でそれが残念実現できてなかったんですけれども、えー、だから地政学的にはそういう弱点でさらに言えば例えばその内政的とか、えーえー、とやっぱりその少子化問題、はい、中国はでだからいずれその人口が激減する、えーえー、ということですそしてえーとね、政治体制に、うんまあ、独裁政権ですけれども、うん、だけどそれ同時にやっぱり脆い部分があるので、はい、あと民族的にやっぱり対立があるので、うん、だから、うんまあ、あの質問は地政学的
で言えば私はそういうふうに考えられるんですけれども、うんはい、内,内政的とか内情の問題もあるというふうに思ってます、えー、内側に、ね、抱えてる、はいまあ、私ちょっとあの海洋国家大陸国家という観点からちょっと述べさせてもらうとですね、えー、あの日本ってやっぱ海洋国家ですよね、はい、地政学的に見てもですね、えー、そのやっぱ日本の失敗海洋国家である日本の戦前の失敗は、えー、あの大陸に進出をしようとしたね海洋国家日本が。うんうん中国大陸の方に